ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദി സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് പവർ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ഹാരി ലോറൈൻ ഒരു പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ ഓരോ കടലാസും പേനയും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഒരു ജനാലയ്ക്കരികിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവർ കാണുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ ആ കടലാസിൽ പകർത്താൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമാണ് അവർക്ക് അനുവദിച്ചത് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ട് പേരെയും തിരികെ വിളിച്ചു ഓരോരുത്തരും എഴുതിയ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ ആൾ എഴുതിയ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരം അരുവി ആകാശം വാഹനങ്ങൾ പശു ഫാക്ടറി ആശുപത്രി ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എഴുതിയത് രണ്ടാമൻ എഴുതിയത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുതിയത് കുപ്പത്തൊട്ടി അഴുക്കുചാൽ ചെളി പുകക്കുഴൽ തകരപ്പാത്രങ്ങൾ ചാണകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ സദസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹാരി ലോറൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് കാണണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണോ നാം പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിക്കുന്നത് ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശം കാണണമോ താഴെയുള്ള ചെളി കാണണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നന്മയുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാളത്തെ ജീവിതം അത്തരത്തിലെത്തിപ്പെടും അതേസമയം നമ്മൾ ഇന്ന് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും രോഗത്തിൻ്റെയും കഷ്ടതകളുടെയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നെങ്കിൽ തുടർന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും നമുക്ക് പോം വഴി കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ സൊസൈ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിനെ കൂളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ വരട്ടെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സമീപനം പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് അതേസമയം നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു തടസ്സം അവർ കണ്ടെത്തും ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും ആദ്യം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശമാണ് ഒരു തടസ്സമാണ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതിലല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് വിജയികളായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരായി തീർന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരുടെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവരാരും മഹാന്മാരായി തീർന്നത് നമ്മൾ നമ്മേക്കാൾ എത്രയോ ക്ലേശകരമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരാരും അവരുടെ പരിമിതികളെയോ പ്രശ്നങ്ങളെയോ പോരായ്മകളെയോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മാത്രമാണ് കണ്ടത് അവരുടെ കഴിവുകളെ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹെലൻ കല്ല അന്ധയും ബദിരയും മൂകയുമായിരുന്നു ഹെലൻ കല്ല നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് കാഴ്ചയും കേൾവിയും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹതിയായി അല്ലെങ്കിൽ മഹാപണ്ഡിതയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗതയത്തിന് അവർ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വ ഉത്തരവാദി എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്തയാണ് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ദ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ നോർമൻ വിൻസെൻ്റ് ഒരു കാര്യം മനോഭാവം വളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുതാനുള്ള വെളുത്ത വൈറ്റ് ബോർഡിൽ 
അദ്ദേഹം ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബോർഡാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരു കറുത്ത മാർക്കർ മാർക്കർ കൊണ്ടൊരു പുള്ളിയിട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ആൾക്കാരോട് കൂടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ ബോർഡിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു കറുത്ത പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ കറുത്ത പുള്ളിയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശാലമായ വൈറ്റ് ബോർഡ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ അതിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ കറുത്ത വശം മാത്രമാണ് നാം എപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ കഷ്ടത ദാരിദ്ര്യം ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ എപ്പോഴും കടന്നു കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വീണ്ടും 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 അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ഭാവിയിലെ വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട് ഉയർച്ച സ്വപ്നം കൊ കണ്ട് നന്മ സ്വപ്നം കണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല സ്വപ്നം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒരു ഡ്രീം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു